На навчання з комфортом райони області отримають нові шкільні автобуси. Шикування жовтих красенів влаштували біля будівлі Дніпропетровської ОДА. Там же зібрались і директори шкіл, які особисто погоджували кожне авто. Лариса Горяйнова приїхала з Синельниківського району за автобусом для навчально-виховного комплексу. Учнів у нас 160, 34 учня підвозиться із шести сел. Найбільше село у нас відстань – 10 кілометрів. Шкільного автобуса в наш заклад не мав до сьогоднішнього дня. В нас дійснює підвезення перевізник. Відповідно, це були свої трудності. Я передаю подяку наших батьків, дітей за такий подарунок нашій школі. Всі 35 автобусів мають високий рівень безпеки і комфортності, мають сучасну паливну систему, що зменшує шкідливі викиди у повітря, обмежувачі швидкості, автономне опалення, додаткові люки, сидіння спеціально розроблені для школярів, є кошики для дитячих речей. У салоні працює гучний зв'язок, встановлені тривожні кнопки. Три автобуси в цій святковій ширензі призначені для шкіл Солонянського району. У нас один із найбільших сільських районів в області. Налічує 32 сільські школи. В наявності зараз наш район налічує 17 шкільних автобусів. Потреба ще залишається в двох автобусах. Остра потрібність в заміні подвижного составу школьних автобусів оцінюється в кількості 55 автобусів. Ми приобретаємо 35 і виходить, що більшу частину проблем ми вирішуємо вже в цьому році. Причем следует отметить, что среди школ, которые получают новые автобусы, те школы и те районы, в которых активно проводились оптимизационные процессы, процессы децентрализации. То есть эти школьные автобусы помогут решить все те проблемы, которые возникли с закрытием малокомплектных школ. Додатковые автобусы отримали те районы, которые подключились до процессу децентрализации. И саме с фонда регионального развития надійшли кошти для придбання этих автобусов. Цей фонд впервые в истории Украины в бюджете передбачены кошти для розвитку территорий, для розвитку саме міст і районів. З Державного фонду регіонального розвитку для закупівлі автобусів надійшов 41,5 мільйон гривень. Понад 4 мільйони виділено з обласного бюджету. Очікується, що вже за два тижні усі машини стануть до роботи. По условиям тендерной документации производитель обязан провести предпродажную подготовку, проверку каждого агрегата, каждой машины. После этого мы выдаем необходимые документы и где-то до 10 ноября автобусы, автобусы уже будут выходить на маршруты в сельских районах. Шкільними автобусами в області користуються більше 17 тисяч дітей. Доставляти спецмашини до місця надзвичайних ситуацій, проїжджати крізь сніжні завали, забирати військову техніку із зони АТО чи перевозити гуманітарну допомогу на окуповані території. Відтепер рятувальники Дніпропетровщини можуть це робити не лише швидко, а й економно. Облдержадміністрація придбала надзвичайникам новий тягач для важкої техніки та великого вантажу. Рятувальники мали машину для переміщення техніки та за свої 60 років тягач застарів фізично і морально. До того ж, є вкрай неекономним. Нова машина на підвищеної прохідності потребує втричі менше бензину. Задача цього тягача і цієї платформи, яка переміщати важку техніку і переміщати крупногабаритні грузи. У нас з вами впереді зимній період. Ми готуємося до нього в плані і сніжних заносів, і інших чрезвичайних ситуацій. Тому поки ця техніка буде знаходитися тут, на службі ДНС. Як розповів начальник головного управління Держслужби з надзвичайних ситуацій Андрій Кульбач, взимку для розчищення заметів рятувальники використовують велику спеціальну техніку з масивними ковшами. Для їхнього перевезення використовується тягач. І саме від технічних характеристик тягача залежить те, як швидко будуть ліквідовані надзвичайні ситуації. Розвиток цивільного захисту на території Дніпропетровської області стоїть на особистому контролі губернатора Дніпропетровської області Резінченка Валентина Михайловича. І сьогодні ми отримали цей тягач для доставки гуманітарних грузів в зону АТО, для доставки обладнання, яке використовується під час ліквідації затяжних надзвичайних ситуацій на території нашої області та інших областей, а також для перевозки високогабаритних вантажів такої техніки, як МДК, БАТи, для уборки, розчистки, снігових заметів на території нашої області та інших областей. 
тягач марки «МАЗ» та два напівпричепи обійшлися обласному бюджету в 3 мільйони 600 тисяч гривень. Боротися зі спалюванням листя разом закликають в Департаменті екології та природних ресурсів облдержадміністрації. Там запровадили гарячу лінію для телефонних повідомлень про осінніх паліїв. Ми дуже часто наблюдаємо, Вообще на территории всей Днепропетровской области, в частности, это касается населенных пунктов городов города Днепропетровска, Павлограда, Днепродзержинска, катастрофическое постоянное сжигание сухой растительности жителями Днепропетровской области. На самом деле, то, что происходит, это очень негативно, это очень плохо, потому что при сжигании одной тонны сухой листвы более 30 кг загрязняющих веществ попадает в атмосферу. На самом деле те соединения, те компоненты, которые выбрасываются при сжигании листьев, это практически вся таблица Менделеева, это никак не может хорошо отражаться на состоянии, на общем экологическом состоянии Днепропетровской области. В департаменте экологии открыта горячая линия. Телефон горячей линии департамента экологии по данным вопросам 46 32 76. По большому счету очень сложно поймать скажем так, административного правонарушителя, который сжигает листву и очень тяжело его привлечь к ответственности. Поэтому в первую очередь это наша с вами вот социальная ответственность, действительно обращать внимание на такие случаи, обращаться к нам на горячую линию, вызывать участкового, звонок делать сразу в райотдел милиции. Проблему зі спалюванням листя потрібно вирішувати системно, упевнений Руслан Стрілець. Для цього Департамент екології та природних ресурсів поставив завдання всім містам та районам розробити план санітарної очистки. Такі схеми повинні визначати місця для збору сміття і, зокрема, листя. Уверен в тому, що внедрення спеціалізованих міст, в схемах санітарної очистки населених пунктів, вирішити цю проблему. Все залежить тільки від нас з вами, і на самом деле... Только вместе мы можем как-то оставить более-менее достойное состояние окружающей среды для наших детей. Но самое главное – понимать не просто социальную ответственность, а понимать еще и действительно влияние на здоровье, потому что ну, негативные последствия очень серьезные.